দেখবেন ইভেন্স নিবেদিত এডুকেশন ওয়াচ এই সময় শিক্ষা ও ক্যাম্পাস বত্রিশতম পুনর্মিলনী ও সাধারণ সভা দু হাজার তেইশ পাওয়ার্ড বাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সমিতি গ্রন্থনা ও পরিকল্পনা মোহাম্মদ খলিলুর রহমান আয়োজনে উৎসব মুখর পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস সংস্কৃতি বিভাগ প্রাক্তন ছাত্র সমিতির বত্রিশতম পুনর্মিলনী ও সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা সপরিবারে যোগ দেন নবীন প্রবীণের পদচারণায় সদর ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসিতে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রাক্তনরা পরস্পরকে পেয়ে ফিরে যান ছাত্র জীবনে গল্পের ঝাঁপি খুলে বসেন তারা হাসি আনন্দ ও ইতিহাস বর্ণনায় পার করেন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা কৃতি ছাত্রীদের সম্মাননা দেওয়া স্মৃতিচারণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বার্ষিক সাধারণ সভা ও র্যাফেল ড্র দশটা ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড মোহাম্মদ আতরুজ্জামান পতাকা ফেস্টুন ও বেলুন উড়িয়ে পুনর্মিলনীর উদ্বোধন করেন টিএসি মিলনায়তনে শুরু হয় আলোচনা সভা পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিসেস শবজাম শেহনাজ চৌধুরী
উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আখতরুজ্জামান ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অ্যালামনাইদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন আমি আজকের এই অনুষ্ঠানটি আমার জন্য খুবই বিশেষভাবে আনন্দের কেননা মূলত আমি আপনাদেরই একজন আপনাদেরই একজন সদস্য সেই হিসাবে যে বিষয়টি গৌরব আপনারা যে কজন মানুষকে এখানে সম্মানিত করলেন তার মধ্যে এই মুহূর্তে দুজন মানুষ আমাদের এখানে মঞ্চে আছেন মানে একজন হলেন আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি আলাদা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব আনোর কালন পাতের চৌধুরী যিনি আছেন এবং একই সঙ্গে সাবেক সভাপতি একে আজাদ যিনি একেবারে বিবৃতি সবসময় কাজ করেন আমরা আমি দেখেছি আমি উপদেশ হওয়ার পরেই ওনাকে সভাপতি হিসাবে নানাভাবে আমরা পেয়েছি এবং তারপর আরেকজন সভাপতি আমরা এখন পেলাম তারা দুজনই খুব ওতপ্রতভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কাজের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদেরকে খুবই বিনম্র মানুষ কিন্তু কাজ করেন অনেক বড় বড় সমিতির সাধারণ সম্পাদক মিসেস সপ্তম সাধনা স্পিকার তিনি ইতিমধ্যেই একটি বার্ষিক বিবরণী আপনাদের সামনে খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপস্থাপন করেছেন কিন্তু খুবই বিভিন্ন কি করেছেন এমন কোন অঙ্গ বাদ করেনি এমন কোন অংশ বাদ করেনি যেটি তিনি কাবার দেননি এবং সেটিও এই প্রতিষ্ঠানের একটি ভালো মূল্যবোধ যে সেটি হল অতি স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার জায়গায় যেটি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড মোহাম্মদ ইব্রাহিম সভাপতিত্ব করেন পরস্পরের কুশল বিনিময় পরস্পরের প্রতি দোয়া বিনিময় শুভেচ্ছা শুভকামনা এইসবের জন্য এখানে এসে থাকি আপনার আয়োজনের দিকটুক গৌণ নয় যথেষ্ট গৌণ এটা কোনো মুখ্য বিষয় নয় যারা আমাদের পরিবারের সদস্য খুব ভালো ফলাফল করেছেন এসএসসিতে এইচএসসিতে আজকে যারা সংগঠিত হয়েছেন পিএসসি ডিগ্রি অর্জন করে তাদের সবার প্রতি আমার অভিনন্দন থাকলো আমাদের এখন সবথেকে প্রয়োজন হল শিক্ষিত নাগরিক তৈরি করা আমরা শিক্ষিত নাগরিক তৈরি করছি কিনা এটা আমাদের নিজেদের কাছে নিজেদের জিজ্ঞাসা এখন অনেক সুযোগ সুবিধা যেমন বেড়েছে নতুন প্রজন্মের বেড়ে ওঠার পথে অনেক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাও এসে হাজির হয়েছে বই পড়ার অবসর নেই আর বাকি সব কাজের জন্য অবসর আছে বই না পড়ে কি করে ছাত্রছাত্রী হওয়া যায় কি করে জ্ঞানী হওয়া যায় এটা আমার কাছে প্রশ্ন আজকে যেন বইয়ের সাথে সবার পরিচয় বইয়ের সাথে আড়ি দিয়ে চলছে সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে কেউ পড়াশোনা করতে যায় না তারা বিসিএসের প্রস্তুতি নিতে নোট বই নিয়ে যায় এই দুঃখ আমাদের রাখার জায়গা নেই আর অনুদের লেখাপড়ার পরিবেশ নেই কিভাবে এটা ফার্স্টের অক্সফোর্ড হিসাবে মান সম্মত রাখবে এবং কর্তৃপক্ষকে সেটা ভাবতে হবে পুনর্মিলনী উপলক্ষে প্রকাশিত বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক ড এ টি এম শামসুজ জোহা সম্পাদিত অর্নি আঠারো শীর্ষক সুভেনিরের মোড়ক উন্মোচন করেন অতিথিবৃন্দ অন্যান্য মধ্যে বক্তব্য দেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আব্দুল বাসির আমরা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের গর্বিত শিক্ষার্থী আমাদের কিন্তু এই বিভাগের প্রতি কিছু করণীয় আছে মান উপাচার্য একটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন তার বক্তৃতায় যে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন এই অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনায়ের সভাপতি আনোরুল আলম চৌধুরী পারভেজ ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনায় অ্যাসোসিয়েশন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম করেছে আমি আশা করি যে আপনারা সবাই ঢাকা ইউনিভার্সিটি আলামনায় সদস্য হবেন এবং এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ঢুকবেন আপনারা জানতে পারবেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী কে কোথায় অবস্থান করছে কে কি প্রফেশনে আছে এবং আপনারা নিজেরা ওদের সাথে কানেক্ট হতে পারবেন এবং এটা কিন্তু একটা বিশাল সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম হতে যাচ্ছে এবং এটা আমি আশা করি যে আপনারা এই বেনিফিট থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করবেন না ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভুইয়া একটা যেটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি সেটা হলো এই যে প্রত্যেক ইয়ার ব্যাচ তারা নিজ নিজ ইয়েতে আলাদা আলাদা প্রথম বিজয় একত্রিত হয় এবং পরে বিভিন্ন ব্যাচের সাথে তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ হয় শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন পুনর্মিলনী প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড সিদ্দিকুর রহমান খান আজকের এই দিনটি নিঃসন্দেহে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি পরিবারের জন্য একটা বিশেষ দিন কোভিড উত্তর একটি দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে আমরা আজকে এখানে একত্রিত হয়েছি এবং এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আমাদের পরিবারে আমরা যাকে নিয়ে গর্ব করতে পারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য আমি জানি উপাচার্য স্যার বরিশালে একটি প্রোগ্রামে উপস্থিত 
উপস্থিত হবেন তারপরে প্রাণের টানে তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে আমাদের অনুষ্ঠানের অত্যন্ত বৃদ্ধি করেন নাই শুধু আমাদেরকে অনুপ্রাণিত উৎসাহিত করেছেন তার অনুপস্থিতিতেই আমরা তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে হামিম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি এ কে আজাদ বলেন আমি আমার সন্তান আমার মা বাবা এদের দায়িত্ব তো পালন করছি কিন্তু হট ইজ মাই কন্ট্রিবিউশন টু মাই ডিপার্টমেন্ট টু মাই ইউনিভার্সিটি অ্যাজ এ ফর মাই সোসাইটি এই জায়গাগুলো যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক শিক্ষা পাবো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমিতির উপদেষ্টা অধ্যাপক ড হাবিবা খাতুন অধ্যাপক ডক্টর নাজমা খান মজলিস আব্দুল রাজাক আব্দুল আওয়াল হাওলাদার এবং অধ্যাপক মঞ্জুর আলম খানকে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় আমি শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদেরকে বেশি মনে হয় চিনি আর বেশি চিনি না এরকম ছাত্র যারা তারা হয়তো আমার ক্লাসরুমে বসেনি এরকম হতে পারে তবে সকলেই আমার ছাত্র বলে আমি মনে করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আনোয়ারুল আলম চৌধুরী পারভেজ ও মোল্লা আবু কাউসার এবং সদ্য সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ ও রঞ্জন কর্মকারকেও অনুষ্ঠানে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় দু হাজার আঠারো থেকে দু হাজার তেইশ পর্যন্ত যারা এম ফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন তাদের এবং বি অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এছাড়া সমিতির সদস্যদের সন্তানেরা যারা দু হাজার আঠারো থেকে দু হাজার বাইশ সাল পর্যন্ত এইচএসিতে ভালো ফল করেছেন তাদের সম্বোধনা দেওয়া হয় পুনর্মিলনী উপলক্ষে দেশের নানা প্রান্ত থেকে টিএসিতে জড়ো হন সদস্যরা বন্ধু বান্ধব সহপাঠী অগ্রজ ও পুরুজেরা ক্যাসেপে জড়িয়ে ধরেন ও কুশল বিনিময় করেন এরপর স্মৃতিচারণে মাতেন অনেকের ব্যস্ততা ছিল ছবি ও সেলফি তোলায় মিলন মেলা উপলক্ষে টিএসি প্রাঙ্গণ সাজানো হয়েছিল বর্ণির সাজে সকাল থেকে প্রাক্তনরা প্রবেশ করছেন প্রাক্তন ছাত্রদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে বিভাগ থেকে পাশ করে যাওয়া শিক্ষার্থীরা বসে আড্ডা দিচ্ছেন কেউ নিজেকে ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করছেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সমিতি লেখা বিশেষ ফ্রেম দাঁড়িয়ে গ্রুপ ছবি তুলছেন একটি দল অনেকদিন পর পুরনো বন্ধুদের কাছে পেয়ে আনন্দে জড়িয়ে ধরছেন আবার অনেকে নিজ ব্যাচ ছাড়াও সিনিয়র জুনিয়রদের সাথেও স্মৃতি রোমন্থন করছেন বিকেলে সমিতির দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচকগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মরহুম অধ্যাপক ড সিরাজুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এ সময় সংগঠনে আগামীতে যারা নেতৃত্ব দেবেন তাদেরকে সর্বসম্মতভাবে বেছে নেয় সদস্যবৃন্দ শবনাম সেনাজ চৌধুরী দীপাকে সভাপতি ও অধ্যাপক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান খানকে সাধারণ সম্পাদক করে দু হাজার তেইশ ও সালের জন্য ৩৫ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করা হয় প্রায় দেড় হাজার সদস্যের অংশগ্রহণে টিএসি চত্বরে এই মিলন মেলা শেষ হয় সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র্যাফেডার মাধ্যমে
হবে না কোন দুঃখ সে রঙি না রয়ে রাঙাবো মানবতা রাঙাবো কর্ম চঞ্চল পৃথিবী শুধু তোমার থাকতে হবে স্থির হয়ে আমা হয়ে মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সমিতি আয়োজিত বত্রিশতম পুনর্বিরোনী ও সাধারণ সভা দু হাজার তেইশের সমাপ্তি ঘটে গ্লো অন আমেরিকা আমেরিকান টেকনোলজি দিয়ে তৈরি গ্লো অন আমেরিকা ক্রিম তোমার গ্লো অন করো প্রকৃতি আমাদেরকে ছড়িয়ে রেখেছে বড় মায়ার চাদরে আর প্রকৃতির আদর কেনা চাই প্রকৃতির প্রতিটি ভাঁজেই আছে নানা গুণের সমারোহ আর সেই গুণকে আপনার চুলের যত্নে পৌঁছে দিতে এটিএন ই মার্ট নিয়ে এসেছে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি কেডি হেয়ার টন হেয়ার অয়েল যা চুল পড়া কমাবে নিয়মিত ব্যবহারে নতুন চুল গজাবে একশো পার্সেন্ট কার্যকর কেডি হেয়ারটন হেয়ার অয়েল এবং কেডি অ্যালোভেরা শ্যাম্পু একসাথে ব্যবহার করুন দ্য ওনলি সোল ডিস্ট্রিবিউটর এটিএন ই মার্ট হটলাইন নাম্বার এইট আওয়ার শপ লোকেশন শপ নাম্বার থ্রি ওয়ান নাইন লেভেল জিরো টু পুলিশ প্লাজা কঙ্কর গুলশান জিরো ওয়ান ঢাকা ওয়ান টু ওয়ান টু মহারাজ রেড কিং কুলিং অয়েল হবে রাজার মতো ঘুম রেড কিং কুলিং অয়েল চুলের যাবতীয় সমস্যায় এটিএন ইমার্টের নতুন সমাধান চুল পড়া চুল পাকা চরমোরক কিংবা মাথা ব্যথা মাথার সব সমস্যার সমাধান সব বয়সে সবার জন্য সপ্তাহে মাত্র দুই থেকে তিনবার কেটি কেশ কুইন চুল নিয়ে আপনার নানা জটিলতার এক অর্গানিক সমাধান চুলে খুশকি মাথায় টাক দূর হবে শতভাগ আপ প্রোডাক্ট অফ এটিএন ইমার্ট কনসার্ট অফ এটিএন বাংলা আওয়ার হটলাইন নাম্বার প্লাস এইট এইট জিরো নাইন সিক্স ফোর নাইন টু জিরো টু জিরো টু জিরো শিক্ষাবিদ ও কবি ড অগস্টিন ক্রু শিল্প ও সাহিত্যে হুজহু বাংলাদেশ দু হাজার বাইশ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ডক্টর অগস্টিন ক্রুজ উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে মাউসাইদ উত্তরখান ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি ইউএসএ থেকে পিএইচডি দর্শন মেজর ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি সাহিত্য দর্শন পুরাবৃত্তি ইতিহাস সৃষ্টি পুষ্টিবিজ্ঞান মানব স্বভাব অদ্ভুত রহস্যময় ও অনিশ্চিত কার্যকারণ স্বভাব বিষয়ক গবেষণায় আত্মনিয়োগী একজন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক কবি তিনি সাহিত্যের ছাত্র হয়েও বর্তমানে পদার্থ বিজ্ঞান চর্চায় বিশেষভাবে আগ্রহী ড অগাস্টিন ক্রুজ উনিশশো উনআশি সাল থেকে সেন্ট জুলস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন অবাণিজ্যিক মানসিকতায় মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তিনি বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন থেকে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন তার মধ্যে বাংলাদেশি আমেরিকান সেন্টার অফ নর্থ আমেরিকা পুরস্কার দি ক্রিশ্চিয়ান কো অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্মাননা মাসিক এডুকেশন ওয়াচ এর আজীবন শিক্ষা উদ্যোক্তা সম্মাননা এবং বাংলাদেশ ভারত নজরুল সম্মেলন সম্মাননা উল্লেখযোগ্য 
তিনি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই কাব্যচর্চায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এই পর্যন্ত তার ত্রিশটিরও অধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে আমার জন্ম হয়েছে বলেই বিধাদার ইচ্ছে মহাপরাজয় স্পিচলেস লেট মি বি অ্যালোন ইফ আই ওয়ার নট বোর্ন সাইলেন্ট মিউজিক রোমিং সোল ইত্যাদি উল্লেখ করেন পরিবেশে of the month long 32nd foundation day celebration of ayubet a pioneering university in the non government sector of bangladesh vishesh otithi se uposthit chilen world university of bangladesh er upacharya abdul manan choudhury aajke apnader bottish somo protishtha varshikete ami dariyechi ami ottonto anandito atuto obhibhuto যে বত্রিশ বছর আপনারা কাটিয়ে নিলেন চোখের নেমে এসে আমরা প্রফেসর আলিবুল্লা মিয়াকে মুহূর্তে গভীর সম্মান এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আইউ বিএটির অ্যালামনে রোটারিয়ান সুলতান মইন আহমেদ রবিন এবং প্যালেস রিসোর্টের বিক্রয় ও বিপণন পরিচালক মোহাম্মদ তানভীর হাসান বক্তব্য রাখেন আইও বিআইটির ব্যবসা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মুজাফর আলম চৌধুরী কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সেলিন আলগিজ রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান সভাপতিত্ব করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড আব্দুর রব in Bangladesh in the context of rising demand for higher education and continued unrest in the government funded universities Onshane shikshak shikharthi karmakarta ebong amontrito otithira uposthit chilen Alochona sheshe shikharthider poribeshonay sanskritik onushaner aayojon kora hoy
1991 সালে এম আলিমুল্লাহ মিয়ানের উদ্যোগে যাত্রা শুরু আইইউ বিআইটি এর বর্তমানে উত্তরা নিজস্ব ক্যাম্পাসে 6টি অনুষদে 12টি প্রোগ্রাম চালু আছে যেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা 8000 শিক্ষার্থীর সঙ্গে এশিয়া ও আফ্রিকার 12টি দেশের শতাধিক শিক্ষার্থীরাও নিয়মিত পড়াশোনা করছেন